ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോക്കുക ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു വളഞ്ഞ ഒരു ഫേസ് അല്ലേ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫേസിനെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് എന്ന് പറയും വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫേസിനെ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഇനി ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയും ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും വക്രതല വിസ്തീർണം ഈ വക്രതലത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിസ്തീർണം നമ്മൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയയും ഈ രണ്ട് ഫേസും അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഉപരിതല വിസ്തീർണം ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എച്ച് പ്ലസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഉപരിതല വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എച്ച് പ്ലസ് ആർ ആണ് ഇനി ആ ഇത് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് പ്ലസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അതും പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയറും പൈ ആർ സ്ക്വയറും ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ടു പൈ ആറിംഗ് എടുക്കും ടു പൈ ആർ ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു എച്ച് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ടു പൈ ആർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഒരു ആറുണ്ട് പ്ലസ് ആർ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എച്ച് പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഉപരിതല വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എച്ച് പ്ലസ് ആർ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓളിയം മൊത്തം ഇത് എത്ര മാത്രം സംഗതികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതിൻ്റെ ഓളിയം എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഓളിയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വക്രതല വിസ്തീർണം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ വർ വക്രതല വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് നമ്മൾ എഴുതി ടു പൈ ആർ എച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈറ്റും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടു ഇൻ ടു പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ട്വൻ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് സെവൻ ഇൻ ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ആണ് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഈ സെവനും ഈ സെവനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എൺപത്തി എട്ട് പൂജ്യം ഇതാണ് അതിൻ്റെ വക്രതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ആർ എച്ച് നമ്മളിവിടെ ടു ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത
ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഉപരിതല വിസ്തീർണം മൊത്തം ഉപരിതല വിസ്തീർണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കാണാനുള്ളത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ടി എസ് എ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ആർ ആണ് നമുക്കറിയാം നോക്കാം നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ടു ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ അറിയാം ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതും നമ്മൾ ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു അൻപത് നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം അൻപത് പൂജ്യം അതിനാൽ ഇരുപതിന് പൂജ്യം സിക്സ്റ്റൻ രണ്ട് അതിനാൽ ഇരുപതും രണ്ടും ഇരുപത്തി രണ്ട് ആൻസർ ടു ടു സീറോ സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തു ടു ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഈ തേർട്ടി ഫൈവും സെവനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ ഫൈവ് ടൈംസ് ദെൻ അത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഐക്യേഷൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഉപരിതല വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ആർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വ്യാപ്തമാണ് മൊത്തം ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം അല്ലെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഓളിയും കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ വ്യാപ്തം സമം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇനി നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇ സെവനും ട്വൻറ്റി വണ്ണും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ടൈംസ് ദെൻ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു അറുപത്തി ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓളിയും കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരവും ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്ന വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പത്താണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ദെൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ എഴുതി ദെൻ ഈ സെവനും ട്വൻറ്റി വൺ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് അവസാനം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈ കർവിഡായിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയു
യാത്രം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പയ്യാ സ്ക്വയർ വെച്ചാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കരുത് കാര്യം ഈ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ആ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചു വരാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ